ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അബ്നോർമൽ സൈക്കോളജി തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ സൊമാറ്റോ ഫോം ആൻഡ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡർ അപ്പം ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൊമാറ്റിക് സിംറ്റം ഡിസോർഡേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളതാണ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആർ ഓൾ പ്രിസ്യൂമഡ് ടു ബി കോസഡ് ബൈ എ കോമൺ മെക്കാനിസം ഡിസോസിയേഷൻ വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ സം ആസ്പെക്ട് ഓഫ് കോഗ്നേഷൻ ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് ബീങ് ഇൻആക്സസിബിൾ കോൺഷ്യസ്ലി ഈ ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരേ ഒരു കോമൺ മെക്കാനിസം കാരണമാണ് എന്താണത് ഡിസോസിയേഷൻ എന്നിട്ട് ഈ ഡിസോസിയേഷൻ കാരണം നമ്മുടെ കൊഗ്നേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസിനൊക്കെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഡിസ്കണക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി അതായത് നമ്മുടെ തോട്ട്സിലും മെമ്മറീസിലും ആക്ഷൻസിലും ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇതിലൊക്കെ ഒരു ഡിസ്കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് അംനേഷ്യ ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഫ്യൂഗ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡിസോർഡർ പിന്നെ അതിന് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്നും പറയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡീപേഴ്സണലൈസേഷൻ ഡിസോർഡർ ദിസ് ഡിസോസിയേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ദ ഫെയിലർ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ടു പെർഫോം ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വൽ റോൾ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് അവർ കോഗ്നേഷൻസ് ഇമോഷൻസ് മോട്ടിവേഷൻസ് ആൻഡ് അതർ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ അവർ അവയർനെസ് അതായത് നമ്മൾ അവയർ ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള നമ്മളെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളുടെ കോഗ്നേഷൻസ് ഇമോഷൻസ് മോട്ടിവേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും എല്ലാം അങ്ങനെയായിരിക്കും പക്ഷെ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു എന്ത് വരിക ഫെയിലർ വരിക ഫെയിലർ ഓഫ് ദി കോൺഷ്യസ്നെസ് ടു പെർഫോം ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വൽ റോൾ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് അവർ കോഗ്നേഷൻസ് ഇമോഷൻസ് മോട്ടിവേഷൻസ് ആൻഡ് അതർ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ അവർ അവയർനെസ് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഫെയിലർ വരിക അതായത് ഒരു ഡിസ്കണക്ഷൻ വരിക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ടേൺ മറന്നു പോവുക അതായത് ലോസ് ഓഫ് സെൽഫ് അവയർനെസ് അപ്പം അത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഡിസോസിയേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ലെവലാണ് എന്ത് ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹൈ ലെവൽസ് എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ ലെവൽസ് ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്ന ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ബോത്ത് സൈക്കോ ഡൈനാമിക് ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ തിയറീസ് കൺസിഡർ പാത്തോളജിക്കൽ ഡിസോസിയേഷൻ ടു ബി ആൻഡ് അവോയ്ഡൻസ് റെസ്പോൺസ് ദാറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ പേഴ്സൺ ഫ്രം കോൺഷ്യസ്ലി എക്സ്പീരിയൻസിങ് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഇവൻസ് അതായത് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഇവൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാത്തോളജിക്കൽ ഡിസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് സൈക്കോ ഡൈനാമിക് ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ തിയറിസ്റ്റ് പറയുന്നത് അമങ് പീപ്പിൾ അണ്ടർ ഗോയിങ് വെരി ഇൻറ്റൻസ് സ്ട്രെസേഴ്സ് സച്ച് ആസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് മിലിറ്ററി സർവൈവൽ ട്രെയിനിങ് മോസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് റിപ്പോർട്ട് ബ്രീഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ അതായത് ഇൻറ്റൻസ് സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് നല്ല ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിലിറ്ററി സർവൈവൽ ട്രെയിനിങ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലും നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഡിസോസിയേഷൻ അനുഭവപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സണൽ ഇവൻസ് അവർക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല പിന്നെ അതുപോലെ അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ചിലപ്പോൾ അവർ മറന്നു പോയേക്കാം ടെമ്പററിലി മറന്നു പോയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി സ്വീകരിച്ചേക്കാം ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പം പേര് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല സ്ഥലം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല വീട് എവിടെയാണെന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ പുതിയ ഐഡൻറ്റിറ്റി അസ്യൂം ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ പേരായിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ അവർ എന്താണ് അതുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ വേറെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സുള്ള ആ
പിന്നെന്താണ് അവർക്ക് ആ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ അതുപോലെ അൺയൂഷ്വൽ സെൻസറി എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവരുടെ ലിംസ് കൈകാലുകളൊക്കെ മൊത്തത്തിലാകെ സൈസൊക്കെ മാറിയ പോലെ തോന്നും പിന്നെ അവരുടെ വോയിസ് തന്നെ അവർക്ക് സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നും അതായത് അവരുടെ വോയിസ് അവർക്ക് തന്നെ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നും അവർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അവർ അവരുടെ ബോഡിക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കിക്കാണുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവർ അവരുടെ ബോഡിക്ക് പുറത്ത് നിന്നിട്ട് അവരെ നോക്കിക്കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും വ്യൂവിങ് ദം സെൽഫ്സ് ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് അവർ അവരെ നോക്കിക്കാണ് അവരുടെ ബോഡിക്ക് പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ചില സമയത്ത് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അതായത് അവരും അവർക്ക് ചുറ്റും ചുറ്റുള്ളവരൊക്കെ റോബോട്ട്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിന് വേൾഡിൻ്റെ റിയാലിറ്റി ലോസ്റ്റായി ഈ രീതിയിലുള്ള ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് പിന്നെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡീപേഴ്സണലൈസേഷൻ ഡിസോർഡർ നമുക്ക് വേറൊരു ഡിസോർഡർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന സിംറ്റംസ് പോലെയുള്ള വേറെ ഡിസോർഡേഴ്സ് അതായത് എന്താ പറയുക പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ സ്കിസോഫ്രീനിയ പോലെയുള്ള ഇതിലും അതിൽ കാണിക്കുന്ന സിംറ്റംസ് പോലെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് ഡീപേഴ്സണലൈസേഷൻ ഓൾസോ ക്യാൻ ബി ട്രിഗേർഡ് ബൈ ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ എ കോമൺ സിംറ്റം ഓഫ് പാനിക് അറ്റാക്ക് പാനിക് അറ്റാക്കിൻ്റെ ഒരു കോമൺ സിംറ്റം ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ അതായത് ബ്രീത്തിങ് റേറ്റ് കൂടുമല്ലോ അതാണ് അപ്പം അതിനും അതായത് ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേഷനും ഡീപേഴ്സണലൈസേഷന് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡി എസ് എം ഫോർട്ടി ആർ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ഡീപേഴ്സണലൈസേഷൻ ഡിസോർഡർ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സിൽ വരുന്ന അടുത്ത ഒരു ഡിസോർഡർ ആണ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് അംനേഷ്യ അപ്പോൾ ഡിസോസിയേറ്റീവ് അംനേഷ്യ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർക്ക് അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല യൂഷ്വലി ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് സം ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് യൂഷ്വലി എങ്ങനത്തെയാണ് അതായത് ലൈഫിലുള്ള ജീവിതത്തിലുള്ള ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും അവർക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സാധാരണയുള്ള ഫോഗറ്റ്ഫുൾനെസ്സിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്ന മറവിയിൽ അപ്പുറമുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മറവിയാണ് ഈ ഡിസോസിയേറ്റീവ് അംനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ മറവി എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് മറക്കല്ല ആ ഒരു അംനേഷ്യയുടെ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഹവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ പോലും എടുക്കും ഈ അംനേഷ്യയുടെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഈ അംനേഷ്യ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നതായിരിക്കും വിത്ത് കംപ്ലീറ്റ് റിക്കവറി കംപ്ലീറ്റ് റിക്കവറി ആവുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് എ സ്മാൾ ചാൻസ് ഫോർ റിക്കറൻസ് പിന്നെ വീണ്ടും ഒക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മെമ്മറി ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന മെമ്മറി ലോസ് എന്തെങ്കിലും ട്രൊമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും മരിക്കുന്നതൊക്കെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ സാക്ഷിയാകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും മറന്നു പോകുന്നുണ്ടാവുക പിന്നെ ഈ അംനേഷ്യ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ബിഹേവിയറിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു മെമ്മറി ലോസ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ഒരു ഡെത്ത് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ട്രൊമാറ്റിക് ഇവൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലാതെ വേറെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസോറിയൻറ്റേഷൻ അല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ബിഹേവിയറിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇനി ടോട്ടൽ അംനേഷ്യ ഉള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ എന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല ഈവൻ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിനെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പക്ഷെ അവർക്ക് മുമ്പത്തെ പോലെ സംസാരിക്കാനും വായിക്കാനും റീസൺ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ടാലൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും വേൾഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നോളജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ ആളുകൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു റൂൾ ഔട്ട് അതർ കോമൺ കോസസ് ഓഫ് മെമ്മറി ലോസ് സച്ച് ആസ് ഡെമെൻഷ്യ ആൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് സബ്സ്റ്റൻസ്
അപ്പോൾ ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഫ്യൂഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് വിയേഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഡിസോസിയേറ്റീവ് അമ്നേഷ്യനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രീം ലെവലാണ് അതായത് ദ പേഴ്സൺ നോട്ട് ഓൺലി ബിക്കംസ് ടോട്ടലി അംനേഷിക് ബട്ട് സഡൻലി ലീവ്സ് ഹോം ആൻഡ് വർക്ക് ആൻഡ് അസ്യൂംസ് എ ന്യൂ ഐഡൻറ്റിറ്റി അതായത് ഇവിടെ വെറും മറവി മാത്രമല്ല അവരെന്താണ് വീട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അവരുടെ വർക്കും വീടൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പുതിയൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതിയൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് വീടും നാടൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേറൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലേക്ക് മാറുക ചിലപ്പോൾ അവർ പുതിയ പേര് സ്വീകരിക്കും പുതിയ വീട് പുതിയ ജോലി അതുപോലെ ഈവൻ പുതിയ പേഴ്സണാലിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരെ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ആ പേഴ്സണിന് ഈവൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സോഷ്യൽ ലൈഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഈ ഫ്യൂഗ് യൂഷ്വലി കുറച്ച് കാലേ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ബ്രീഫ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റീക്കവറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് റീക്കവറി ഉണ്ടാവും ഓൾ ദോ ഇറ്റ് ടേക്സ് വെരിയിങ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം പല ടൈം എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് റിക്കവറി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഫ്യൂഗിൻ്റെ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ ഫ്യൂഗ്സ് സിവിയർ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഫ്യൂഗ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സച്ചസ് മെറൈറ്റൽ ഡിസ്കോഡ് മെറൈറ്റൽ ഡിസ്കോഡ് പേഴ്സണൽ റിജക്ഷൻ അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓർ ഒക്കുപേഷണൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വാർ സർവീസ് ഓർ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ബട്ട് നോട്ട് ഓൾ ഫ്യൂഗ്സ് സീം ടു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫോളോ ട്രോമ അതായത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മേലെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ പേഴ്സണൽ റിജക്ഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സിവിയർ സ്ട്രെസ്സിന് ശേഷവും ഇങ്ങനെ ഫ്യൂഗ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ ഫ്യൂഗ്സും ഇങ്ങനെ വലിയ ആഘാതം ഉണ്ടാക്കാറില്ല പിന്നെ അടുത്തത് ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഫ്യൂഗിൻ്റെ ഡി എസ് എം ഫോർ ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കൂ സഡൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ട്രാവൽ അവേ ഫ്രം ഹോം ഓർ വർക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു ട്രാവൽ വീട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ജോലിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഇനബിലിറ്റി ടു റീകോൾ വൺസ് പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ അബൌട്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓർ അസംഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണ് സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അസംഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ന്യൂ ഐഡൻറ്റിറ്റി പുതിയൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി സ്വീകരിക്കുക പിന്നെ സിംറ്റംസ് ആർ നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ അനദർ മെഡിക്കൽ ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ വേറെ കണ്ടീഷൻസ് മെഡിക്കൽ ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കണം ഈ സിംറ്റംസ് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡർ ആണ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡിസോർഡർ അതായത് ഡി ഐ ഡി ഇതും ഒരു വിയേഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസോർഡർ ആണ് അതായത് എ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡിസോർഡർ റിക്വയേഴ്സ് ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു സെപ്പറേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഓർ ആൾട്ടേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ബീയിങ് തിങ്കിങ് ഫീലിംഗ് ആൻഡ് ആക്ടിങ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ദാറ്റ് കം ഫോർത്ത് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് അതായത് ഒരാൾക്ക് തന്നെ രണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടാവുക രണ്ട് ആൾട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക അത് അതിൽ രണ്ടിലും അവരുടെ മോഡ്സ് ഓഫ് ബീയിങ് തിങ്കിങ് അവരുടെ ചിന്ത അതുപോലെ ഫീലിങ് ആക്ടിങ് ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ ആയിരിക്കും രണ്ടും ഡിപ്പെൻഡഡ് ആവില്ല രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മണിച്ചിത്ര താഴൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതിൽ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കും രണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്സ് കാണിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തി ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആവുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല വേറൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി വേറൊരു ആൾട്ടർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആവുന്ന സമയത്ത് അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഇല്ല പിന്നെ സംടൈംസ് ഒരു പ്രൈമറി പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട
അതായത് ഈ ആൾട്ടേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു പോയ ടൈമിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അവയർ ആയിരിക്കും അതായത് വേറെ ആളുകൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവ അതിൻ്റെ ഒക്കെ വോയിസസ് ഇങ്ങനെ എക്കോ ആയിട്ട് ഇവരുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ ഉണ്ടാവും ഇവൻ ആരൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് പോലും അവർക്കറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു വോയിസസ് ഇവരുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ ഇങ്ങനെ എക്കോ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഈ ഡി ഐ ഡി യൂഷ്വലി ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ചൈൽഡ്ഹുഡിലാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റയർലി ഡയഗ്നോസ്ഡ് അണ്ടിൽ അഡൾട്ട്ഹുഡ് അഡൾട്ട്ഹുഡ് ആവുന്നത് വരെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റയറായിട്ട് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ സിവിയർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസോർഡറാണ് ഡി ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആവണം എന്നില്ല ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റിക്കവറി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല പിന്നെ മെന്നിനേക്കാളും വുമൻസിലാണ് ഇത് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ ഡി ഐ ഡി ഈസ് കോമൺലി അക്കമ്പനീഡ് ബൈ അതർ സിംറ്റംസ് സച്ച് ആസ് ഹെഡ് എക്സ് ഹലൂസിനേഷൻസ് സ്യൂസൈഡ് അറ്റംസ് ആൻഡ് സെൽഫ് അബ്യൂസീവ് ബിഹേവിയർ ആസ് വെൽ ആസ് ബൈ അതർ ഡിസോസിയേറ്റീവ് സിംറ്റംസ് സച്ച് ആസ് അംനേഷ്യ ആൻഡ് ഡീപേഴ്സണലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഡി ഐ ഡിയിൽ ഡി ഐ ഡി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരാൾക്ക് വേറെയും സിംറ്റംസ് കാണിക്കും ലൈക്ക് ഹെഡ് എക്സ് ഹലൂസിനേഷൻസ് ഹലൂസിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഇല്ലാതെ അത് സെൻസ് ചെയ്തത് പോലെ തോന്നുക ലൈക്ക് ആരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലാതെ തന്നെ ആരോ സംസാരിച്ചത് പോലെ തോന്നുക ഒന്നും കാണാതെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും കാണുക അതിനെയാണ് ഹലൂസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു സിംറ്റം ആണ് സ്യൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആത്മഹത്യാ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് സെൽഫ് അബ്യൂസീവ് ബിഹേവിയർ സെൽഫ് അബ്യൂസീവ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പം സെൽഫ് ഹാം സ്വയം ഹാം ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെയും ഡിസോസിയേറ്റീവ് സിംറ്റംസ് ലൈക്ക് അംനേഷ്യ ആൻഡ് ഡീപേഴ്സണലൈസേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അംനേഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഡീപേഴ്സണലൈസേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇനി താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡി എസ് എം ഫോർ ടി ആർ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡിസോർഡർ അത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡീപേഴ്സണലൈസേഷൻ ഡിസോർഡർ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് വൺ ഡിസോസിയേറ്റീവ് അംനേഷ്യ പറഞ്ഞു ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഫ്യൂഗ് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഡി ഐ ഡിയും പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ഡിസോർഡേഴ്സും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിയർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാല് പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ സൈക്കോർണർ ഡോട്ട് ഒഫീഷ്യൽ എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ആണ് അതിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ചാനൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന